Hola, me llamo Raquel y estamos aquí para hacer una receta sencilla, saludable y muy sabrosa. Hoy vamos a hacer unas magdalenas, muffins, pero van a ser súper especiales porque no van a llevar azúcar, tampoco van a llevar harina de trigo, tampoco van a llevar huevos ni lácteos, van a ser unos muffins súper, súper saludables pero además van a estar súper ricos. Fijaros los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estos muffins o magdalenas. Van a ser dátiles, pero dátiles naturales, que no tengan glucosa, azúcar, que sean naturales. Eh, aquí tengo los dátiles sin hueso, yo les he quitado ya el hueso. Luego también vamos a necesitar eh, quinoa o quinoa, que la tengo aquí. También vamos a necesitar un poco de polvito de hornear y también canela. Podéis poner vainilla, podéis poner clavo, nuez moscada, lo que queráis. Yo voy a poner un poquito de canela. También vamos a necesitar plátanos maduros, por eso este está tan feo, porque lo quiero maduro, que sea muy dulce. Vamos a necesitar copos de avena. Esos van a ser los ingredientes para hacer estos muffins. Tengo que explicaros algunas cosas, como por ejemplo, que los dátiles y la quinoa, bueno, la quinoa la he lavado bien y lo he mezclado dátil y quinoa y lo he puesto en remojo, que está aquí, en agua caliente, no sé si se ve bien, voy a acercarme para que lo veáis. Aquí está el cuenco de quinoa y dátiles. Bueno, pues lo he dejado remojando, podéis dejarlo pues como cuatro horas o incluso toda la noche, ¿vale? Y esto ahora lo vamos a triturar. Por otro lado, estos plátanos los tengo que machacar, aplastarlos y que queden como un puré. Y por otro lado, los copos de avena los he hecho harina, harina de avena, con la batidora, con una procesadora, un robot, hacéis harina de avena, también la venden, pero yo la he hecho. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser aplastar los plátanos y luego pues triturar todo esto e irlo mezclando. Bueno chicos, estoy añadiendo aquí a la batidora la quinoa con los dátiles. Perdonad si no se ve bien, pero no hay manera de grabarlo y que mi brazo no se ponga por delante. Bueno, ya está. Y he pensado que el plátano, en vez de machacarlo, pues mejor lo pongo aquí dentro y que se, que se triture también. Ya estamos listos, ya se ha triturado y ahora vamos a mezclarlo con el resto de los ingredientes. Bueno chicos, ya tengo aquí todo preparado, tengo la avena molida como ya os he dicho, vamos a añadir la canela en polvo y también el polvito de hornear, esto para hacer bollos. También podríais poner bicarbonato de sodio, pero bueno, yo voy a poner ese hoy. Y ahora aquí vamos a añadirle la mezcla que acabamos de batir en la batidora de dátiles, quinoa y plátano muy maduro. Que eso va a ser lo que dé dulzor a estos muffins, tanto los dátiles como los plátanos. Ay, yo no tengo paciencia para limpiar todo perfectamente, pero si tú tienes paciencia, pues te aconsejo que lo hagas. Bueno, pues ahora... Vamos a mezclar. Yo hoy tengo unas mangas muy bonitas aquí en esta blusa que las voy a meter en esta mezcla de muffins. Bueno, vamos a mezclar esto bien. Mm, ya huele de bien. Huele a plátano, huele a canela. Mm, la quinoa ni se va a notar, pero nos va a añadir proteína a... Bueno, pues a, a estos muffins, también la avena nos va a aportar proteína, en fin, vaya muffins más ricos y más saludables. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo dentro de unos, bueno, unos moldes para hacer magdalenas o muffins. En este caso yo he querido hacerlos de tamaño pequeño. Este es para hacer eh, muffins pequeñitos, pero podéis usar grandes para que sean magdalenas normales. Pero yo hoy quería hacerlo con estos. Vamos a 
a poner, fijaros, una cucharada en cada papelito. No he puesto aceite, no he puesto nada. Fijaros que no tienen, es verdad, no tienen ni aceite. No me había dado ni cuenta. Yo creo que estoy tan acostumbrada a hacer cosas así que ya no me doy cuenta ni que, que no lleva ni aceite. Podríamos poner luego por encima unas nueces, unas almendras, lo que queráis. Yo voy a poner unos arándanos. Fijaros, voy a poner unos cuantos para que ya veáis. Esto no lo he sacado al principio, pero se me ha ocurrido después, así que, ¿por qué no? Voy a poner como tres, como son pequeñitas. Fijaros aquí, lo acerco. <ríe> he puesto tres arándanos. Bueno, pues me voy a quedar aquí haciendo todas estas muffins magdalenas y ahora volvemos. Pues nada chicos, ya están listos, los voy a meter en el horno a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit. Vamos a dejarlos como 15 minutos a 20 minutos, iremos viendo. Ahora volvemos. Ya están listos nuestros mini muffins y nuestros muffins. Fijaros que bien han quedado. No les he puesto en todos arándanos, pues para que veáis también cómo quedan. Aquí están los que tienen arándanos. Y también los he hecho en grandes, pues para que veáis que salen bien. Y también porque, bueno, estaba un poco cansada de estar haciendo tantos pequeñitos y así terminaba antes. Ya sabéis cómo soy. Pero veis que también quedan súper bien. Fijaros qué ricos para desayunar para merendar, para comerlo cuando queráis. Están ricos, además son saludables, son dulces, pero no tienen azúcar, solo tienen avena y quinoa, fruta... No me digáis que no vais a hacer esta receta, además me tenéis que decir si os gustan, me mandéis algún mensajito. Bueno, ya sabéis que la receta podéis encontrarla en mi página web, que va a aparecer por aquí debajo, comiendo veggie. También aquí a la izquierda, a vuestra derecha, va a salir un símbolo que si lo pincháis vais a ir directos al blog, a mi blog, y vais a poder ver la receta con los ingredientes y las medidas exactas para que podáis hacerlo. Pues nada, yo mando un saludo a todos los que estéis suscritos a mi canal, a todos los que me visitáis y que os gustan mis recetas, y nos vemos en el próximo vídeo haciendo una receta igual de rica. Nos vemos pronto. Lo probaré luego porque están ardiendo. Pero los voy a probar.